Acara ini didukung oleh Hari ini kita buat dua dessert, kita ada mango sego dan lemon baked cheesecake. Kenapa aku masakin? Karena menunya gampang banget, enak, dan sehat. Dua menu itu adalah dua menu yang aku buat buat keluarga aku, jadi aku juga pengen sharing buat mama di rumah. Kalau untuk mango sego, bahannya gampang banget dan dapat beli di supermarket. Hari ini aku memakai mangga karena lagi musim mangga. Nah, lemon cheesecake aku buat, jadi mama-mama di rumah juga bisa bereksperimen dengan menu ini. Menunya gampang banget, dan juga misalkannya mama nggak mau buat lemon, bisa diganti dengan rasa lain. Base-nya tuh sama, tinggal diganti aja. Nah, jadi sebenarnya aku tuh hobi masak, dan aku sempat sekolah di Sydney, uh, jadi pastry chef. Jadi bermotivasi untuk masakin uh, yang enak, dizet-dizet, apalagi untuk suami aku di rumah. Halo Mama di rumah, selamat tahun baru 2021. Semoga sehat selalu dan juga tahun ini semoga penuh dengan berkat. Perkenalkan, saya Mama Kim dan saya ada di Dapur Mama. Hari ini saya mau membuat dessert favorit keluarga saya. Saya akan membuat dua dessert yaitu mango sego dan lemon baked cheesecake. Uh, dessertnya gampang banget dibuat, ingredient juga gampang didapetin dan juga yang pasti sehat. Oke, nggak usah tunggu lama lagi, mari kita buat sama-sama. Menu pertama yang akan kita buat adalah mango sego, berikut bahan-bahannya. Hari ini aku akan memasak mango sego, mangga yang kita pakai adalah mangga harum manis. Berikutnya kita ada sagu mutiara, dan kita ada gula batu, kita ada garam, garamnya itu yang bikin gurih. Kita akan memberikan daun pandan supaya wangi, kita akan kasih jeruk bali juga, dan kita juga akan taruh santan. Dan juga kita akan taruh susu. Dan yang terakhir kita akan ada air. Bahan-bahannya gampang banget dan bisa didapat di supermarket. Hari ini kita akan mulai dengan motong mangganya. Aku memilih mangga harum manis. Kita potong ujungnya dan kita kupas kulitnya. Mangga kita bisa macam-macam. Aku favorit aku harum manis dan mangga gincu. Biasanya kalau pakai mangga gincu lebih wangi juga. Tapi yang ini kita akan memakai harum manis uh, super. Biasanya aku milihnya mangga harum manis yang uh, matang pohon. Jadi semakin wangi mangganya, ntar uh, mangga sagunya juga akan lebih wangi. Jadi kita akan potong uh, mangganya kotak-kotak. Jadi satu kita akan potong di dice dan satu lagi kita akan blender. Jadi kita potong kasar aja. Mangganya ada dua macam ya, satu kita potong menjadi potongan dan satu lagi kita blender terus itu kita campurin ke uh, santannya. Nah, habis itu mama kita akan saring mangganya, kenapa kita saring biar nggak ada seratnya. Untuk aku, sagu mangganya ada, ada dua pemakaian mangganya, satu dihalusin dan satu lagi dipotong. Tapi kalau misalnya mama di rumah hanya mau dipotong aja nggak apa-apa. Kenapa aku uh, dihalusin biar rasa mangganya lebih kerasa. Jadi 
makanya kita saring dan halus sampai seperti ini biar nantar waktu kita campur ke santan dan susunya dia uh, tercam bisa tercampur dan gak ada seratnya jadi makannya lebih enak tapi terserah mama juga kadang-kadang ada versi mango uh, sago yang enggak ada mango jusnya cuman ada mangga potongan aja jadi kalau aku dua-duanya cuman terserah mama kalau misalkannya mau hanya potongan mangga aja ya Mama di rumah, selanjutnya kita akan masak sagu mutiara. Hari ini aku masaknya memakai kompor RB Electronics. Nah, sagu mutiaranya ini aku rendam uh, sekitar 4 jam sampai satu hari. Baru kita masak uh, biar uh, butir-butiran sagonya menyerap di airnya, jadi dia akan lebih cepat matang. Kita akan masak uh, sagu mutiaranya sampai dia mendidih, sampai tengahnya bening dan matang. Nah, selagi kita tunggu sagu mutiaranya, kita akan masak pandan sirapnya. Setelah sini aku akan masak pandan sirapnya Aku akan masukin air Hari ini aku pakai gula batu Karena gula batu itu lebih sehat daripada uh, gula biasa Untuk uh, sirup pandan, gula pandannya, aku masukin pandannya, kita masak sampai dia mendidih dan gula batunya meleleh. Pandannya sudah mendidih dan gula batunya sudah mulai meleleh dan kita akan simpan ini di kontainer. Untuk pandan sirapnya mama bisa dibuat sehari sebelumnya atau bisa dibuat banyak dan simpan di kulkas Pandan sirap bisa digunakan untuk produk-produk lain juga Misalkannya teh pakai pandan sirap Atau dessert-dessert lain juga ma. Bentar lagi matang ya mama Kalau dilihat sudah 75% dia bening bisa juga diganti sih, misalkannya nggak ada sagu mutiara di rumah, cuman ada agar-agar, bisa kita ganti juga. Jadi ini resep uh, mama bisa berkreasi dengan bebas di rumah, misalkannya bisa uh, sagu mutiaranya bisa diganti dengan puding. Atau bisa juga mama bisa agar-agar terus mama parut, nah itu juga enak banget. Jadi mama hari ini aku masaknya pakai kompor RB Electronics. Kalau bisa dilihat ini dia infrared ya mama, jadi nggak ada apinya, jadi aman ya kalau di rumah. Apalagi yang punya anak-anak. Jadi mama ini sagu mutiaranya udah mateng. Kalau bisa dilihat, udah banyak yang bening ya ma. Berarti ini udah mateng. Hati-hati jangan masak terlalu lama. Soalnya kalau masak terlalu lama, ntar dia uh, terlalu lembek mama. Jadi mama ini sagu mutiaranya. Tadi aku saring dan aku cuci dengan air biar uh, bersih dan seperti ini terbisa terpisah ya mama langkah selanjutnya kita akan campur semuanya ya mama selanjutnya mama kita akan campur susunya ke dalam mangganya terserah ya mama kalau aku lumayan aku taruhnya lumayan banyak karena aku lumayan suka rasa mangganya Sirup pandannya kita masukin ya mama Nah ini sirup pandannya terserah mama Mau masukin berapa Ada yang suka manis bisa taruh banyakkan Kalau misalnya nggak mau gitu manis Bisa taruh sedikit aja Habis itu kita akan masukkan santannya Hari ini aku mau pakai santan instan Tapi mama juga bisa pakai santan fresh Kalau misalnya mama nggak mau pakai santan Bisa juga diganti dengan susu kental manis Atau evaporated milk Aku matiin apinya Jadi kalau habis taruh santan nggak e, boleh mendidih ya mama, karena kalau mendidih ntar santannya bisa pecah terus itu aku masukin sagu mutiaranya mangganya kita juga masukin ya mama, ini mangga yang tadi kita udah potong-potong ya mama kalau misalkannya e, lagi nggak musim mangga nih, terus mama nggak suka mangga mama juga bisa ganti mangganya jadi semangka 
menyelamatkan itu uh, seger banget mama nah habis itu mama uh, biar gurih jadi rahasinya itu kita taruh sedikit garam jadi aku taruh sedikit garam satu pinch garam ke dalamnya dan kita aduk rata Oke, habis itu aku masukin jeruk balinya. Kalau mama nggak mau kasih jeruk bali, mama juga bisa kasih agar-agar. Mama-mama di rumah, ini mango segonya udah jadi. Kita bisa masukin ke dalam kulkas atau uh, kita sajikan dan kita kasih es batu. Mama, mango segonya udah aku masukin lukas tadi selama satu jam. Sekarang kita akan sediakan. Biasanya aku bikin kalau lagi sore-sore di rumah panas-panas. Jadi kita makan mango sego biar seger ya dan juga sehat. Jadi aku buatin buat suami aku. Oke Mama, jadi mango sego mango segonya udah jadi. Boleh kasih es batu kalau mau biar cantik. Aku kasih di atasnya aku kasih daun mint. Ini dia mango sego. Oke mama semuanya, ini adalah dessert pertama saya, mango sego. Menunya gampang dibuat, seger, dan juga yang pasti sehat. Mama di rumah cobain ya. Menu kedua yang akan kita buat adalah lemon bake cheesecake. Resep ini bisa menjadi alternatif kalau mama nggak mau beli kue ulang tahun. Jadi mama bisa buat sendiri di rumah. Menunya gampang, enak, dan sehat banget. Halo mama, untuk menu kedua kita akan buat back lemon cheesecake. Yang kita butuhkan 280 cream cheese, 88 caster sugar, 2 telur, 3 gram tepung 3 gram corn flour 45 gram sour cream 1 lemon yang kulitnya akan kita parut dan jusnya akan kita pakai dan vanila Selanjutnya mari kita buat Oke mama, sekarang kita akan buat bahan dasarnya lemon cheesecake Gampang banget mama Sekarang kita masukkan cream cheese-nya ke dalam mixing bowl Habis itu Dua telur, kita akan masukkan dua telur, cuman harus dipisah dulu ya mama Kita harus masukin kuningnya dulu Kenapa? Karena kalau masuk semuanya, nggak tahu kenapa, cream cheese-nya tuh jadi split Nah jadi kita masukin kuningnya dulu, terus kita masukkan gulanya ke dalam Nah, sekarang kita akan mix cream cheese-nya di dalam mixing bowl. Aku akan menggunakan pedal untuk campurannya. Dan akan kita campur sampai dia rata dan smooth. Aku akan menggunakan speed medium. Nah sekarang kan mulai tercampur rata, terus jangan lupa untuk scrap pinggirannya, terus sama scrap bawahnya, soalnya bawahnya itu kadang-kadang belum tercampur rata. Nah jadi kita kumpulin lagi, kita scrap pinggirannya, biar dia merata ya campurannya. Nah sekarang udah tercampur rata dan nggak ada grenjel, nggak gitu ada grenjel ya, dan smooth. Oke. Okay. Nah, setelah kita scrap pinggirannya, kita masukkan telur putihnya ke dalam. Sour creamnya kita masukin. Oke, 
dan tepung dan cornflour jangan lupa kita masukkan sedikit vanilla powder terus kita campur lagi sampai dia merata speednya kecil dulu Jangan lupa untuk scrap pinggirnya Biar dia tercampur rata Habis itu kita akan menambahkan parutan lemon dan jus lemon Mama kalau misalnya adonannya masih ada berenjelnya Kita juga bisa menggunakan whisk Terus kita aduk biar tercampur rata Dan gak ada gerenjelannya lagi Nah sekarang sudah uh, smooth ya Dan selanjutnya kita akan kasih parutan lemon Nah tipsnya untuk memarut parutan lemon ke dalam uh, mixer kue Parut bagian luarnya aja Tapi jangan terlalu dalam Kalau terlalu dalam Ntar uh, kuenya akan jadi pahit Jadi kita parutnya bagian luarnya aja Nah, tadi kan kita udah parut kulit lemonnya. Nah, sekarang kita akan pakai sedikit jus lemonnya. Dan kita akan masukkan ke dalam sekitar 1 sendok makan ya. Terus itu kita akan campur rata. Oke, Mama. Sekarang kita campur rata. Dan adonannya sudah jadi. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam oven dan kita bake. Hari ini aku buatnya lemon cheesecake, tapi mama juga di rumah kalau misalnya nggak mau buat rasa lemon, bisa juga buat rasa lain. Misalkannya cookies and cream cheesecake, atau rasa rasa buah yang lain. Hal apa yang harus diperhatikan waktu masukin ke dalam oven, jangan lupa tutupin pakai aluminium foil. Habis itu jangan lupa juga kasih air di pinggirannya. Kalau nggak, tengahnya itu nanti pecah. Oke mama, adonannya akan kita panggang, dan kita akan menggunakan aluminium foil. Aku akan buat... Jadi seperti ini, double ya mama, kita double Ini ringnya, ringnya bolong, kayak gini, terus kita akan taruh di sini Nah, kenapa kita pakai aluminium foil, biar uh, nggak bocor ya di bawahnya mama Habis itu kita taruh di atas tray oven so, Habis itu adonan yang tadi udah jadi kita akan tuang ke dalamnya Nah hari ini kita akan memanggang sistem bimery Apa itu sistem bimery mama? Bimery itu artinya kita panggang dalam oven tapi kita kasih air di samping-sampingnya Jadi seperti kayak steaming ya Mama, seperti di tim. Kenapa kita begini biar cheesecake-nya nggak pecah tengahnya? Nah, tipsnya Mama, kadang-kadang kan kalau buat cheesecake itu atasnya pecah. Nah, untuk biar nggak pecah, untuk 20 menit pertama, aku akan ngambil kering wrap dan aku akan tutupin. Jadi biar bawahnya matang duluan. Karena kalau misalnya kita nggak pakai tutupannya, nanti atasnya mateng dan dia akan pecah. Pernah, pernah gagal. Nah itu tadi, karena atasnya nggak aku tutup, karena kan setiap oven berbeda. Nah atasnya nggak aku tutup, jadi tengahnya itu kayak kebelah dua. Makanya mama mesti hati-hati untuk biar nggak kebelah dua atasnya, biar nggak retak, harus dikasih aluminium foil untuk 20 menit pertama. Nah abis itu aku akan masukin ke dalam oven, temperaturnya 160 degree selama satu jam, kurang lebih satu jam ya mama Nah sekarang sudah matang Pelan-pelan ya hati-hati karena panas banget Karena ada airnya juga Sekarang kita taruh di meja Nah sekarang cheesecake-nya udah matang, sebelum kita keluarin cake-nya dari ring, kita dinginin dulu kuenya dan kita masukin ke dalam kulkas selama satu jam.
Nah ini cheesecake-nya setelah satu jam dari kulkas, dia udah set ya. Habis itu kita akan keluarin dari dalam ringnya. Setelah kita keluarin uh, kiki di dalam ring, kita rapikan samping-sampingnya. Habis itu, kita piping cream. Kita hias atasnya. Oke, mama di rumah. Habis itu, aku akan dekorasi kiknya. Aku pakai whipping cream ya, mama. Jadi, ini cuman cream yang udah di whip. Aku kasih icing sugar dikit. Atau gula caster juga bisa. Habis itu, kalau mau biar lebih wangi, bisa dikasihin vanilla. Habis itu kita hias dengan buah stroberi yang udah dibelah dua. Terserah ya mama bisa dihias dengan buah apapun. Karena aku lagi ada stroberi di rumah, jadi aku pakai stroberi. Hiasannya bisa disesuaikan dengan uh, ingredient yang dipakai. Nah karena lagi pandemi gini, uh, jadi kan kita lebih jarang untuk makan di luar. Nah karena untuk uh, keluarga tercinta, kita jadi membuat uh, makanan dan dessert dengan memakai bahan-bahan yang bagus dan juga yang sehat. Nah mama karena dua resep aku hari ini itu gampang banget dibuat Jadi mama kalau bosen di rumah bisa buat resep aku Dan juga buat dessert ini buat di rumah Biar suami dan anak-anak happy juga Atau bisa buat sama-sama mereka Jadi ada aktivitas di rumah yang bisa dilakukan sama-sama Oke mama di rumah biar lebih cantik Kita akan kasih icing sugar Sekarang sudah jadi, ini dia lemon bake cheesecake buatan Mama Kim. Halo Mama, menu kedua saya udah jadi. Ini dia lemon bake cheesecake-nya. Semoga resep ini bisa menjadi resep favorit uh, untuk keluarga Mama juga. Nah untuk menemani mama-mama di rumah, tadi Mama Kim udah buat dua menu, ada mango sego dan ada juga lemon bake cheesecake. Semoga resep ini dan dessert ini bisa menemani mama dan menjadi dessert favorit keluarga mama juga. Saya Mama Kim, undur diri dulu tetap saksikan dapur mama, inspirasi makanan sehat, kepo ini juga Instagram The ITV dan dapatkan hadiah menariknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tahun ini saya berumur 14 tahun dan saya sudah menjalankan vegetarian selama empat tahun manfaat-manfaat yang saya dapatkan ketika saya bervegetarian adalah bisa lebih bersabar selain itu mengapa saya bisa menjadi vegetarian saat saya berumur 10 tahun saya melihat sebuah video sapi yang dipaksa minum air untuk bertambah berat badannya dan beberapa sapi pun meninggal dari situ saya sedih dan tidak tega melihat hewan-hewan dibunuh untuk menjadi uh, makanan kita. Dari situ pun saya uh, menjadi vegetarian. Di sini saya juga menghimbau lebih banyak orang di luar sana menjadi vegetarian. Terima kasih.